ሰላም ጤና ስትልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን በኢትዮጵያ ገብዮችና ጉሩክ ባለስልጣን ተዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተብብር በብሔራዊ ሬዲዮ የሚተላለፈው የገብለል ማፕ ፕሮግራማችን እዚ ላይ ጀምሯል በፕሮግራሙ አጫጭር መረጃዎች ትረካ የደረጃ ለግብር ከፋይ የገብያ ሰባሰብና የቅሬታ አፈታት የሚቀይ ዝግጅትና ሙዚቃዎች ተካተዋል ፕሮግራሙን በመምራት ዳንኤል ታደሰ ወደና አንታደርሳለሁ ሀብራችሁን ቆዩ የባሎክት ከመጨውን በበለጠ የግብይ ስርዓት የሚካሄድበት እንደሆነ ይታወቃል በመሆኑም የንግዱ ማህበረሰብ ደረሰኝ መስጠት እንዲሁም ህብረተሰቡ ደረሰኝ መጠየቅ ይጠበቅበታል ይህም ሆኖ ለአግሪቱ የግብር ስርዓት ፍታዊነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉን ባሻገር ባለሀብቶችና በደረጃቱ ተቀጣሪ ሰራተኞች መካከል መተማመንን ያሰፍናል ለገዢዎችም ቢሆን የገዙትን እቃ ዋስትና ለማስፈጸም የእቃውን ባለቤትነታቸውን ለማረጋገጫና በእቃው ላይ ችግር ቢከሰት እንኳን ከሻጩ ጋር ለመነጋገር እንደ ማስረጃ ለግላ በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የግብርና ታክስ ስርዓቱን በማዘመን በመረጃ ላይ ተመሰረተ ፍትሃዊ አገልግሎት ለመስጠት የግብይ ስርዓቱን በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ እንዲካሄድ ያደረገው ከየካቲት 2000 አመተ ምህረት ጀምሮ ነው በ2009 በጀት አመት 8069 ግብር ከፋዮች 8397 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ገስተው መጠቀም ይችላል ይህም ግብር ከፋዩ ለመሳሪያው ያለው አመረካከት እየተለወጠ መምጣቱን ይጠቁማል የፕሮግራማችን የመጀመሪያ ክፍል ይሆን ነው የመረጃ አጥንቅቅ ነው መረጃውን ወደና አንተ የሚያደርስልን ጌታቸው ተሾመ ነው ግምታዩ አጋቸው ከ12 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ ቃዎች ተያዙ በኢትዮጵያ አገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጅጅጋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት እንደገለጸው ከናቴ 1 እስከ 30 2009 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ግምታዊ ዋጋቸው 12 ሚሊየን 58000 ብር ከ92 ሳንቲ በሚያወጡ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ቃዎች ተይዟል ከተያዙት ቃዎች መካከል ኤሌክትሮኒክስ አዲስ እና ልባሽ ጨርቆች ኮስሞቲክስ መዳኒቶች የህንፃ መሳሪያዎችና ሌሎች ምንም አይነት ቀረጥና ታክስ አይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ የተያዙ ሲሆን የቀንድ ከብቶች ፍየልና በጎችን ጨምሮ የተለያዩ የጥራጥሬ አይነቶችን በሕገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ሊያዙ ይችላል። በተጨማሪም 4407 የአሜሪካ ዶላር 215 የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ድራም 9800 የኢትዮጵያ ብር በሕገወጥ መንገድ ሲዘዋወር በቁጥጥር ስር መዋሉን ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ጨምሮ ገልጿል። የኮንትሮባንድ ቃዎቹ በተፈሪበር ሃርተሽ ቶጎ ጫሌና ድዱ መቆጣጣሪያ ጣቢያና በሌሎችም በጅግጅጋ ዙሪያ በሚገኙ ቦታዎች የተያዙ ሲሆን ኮንትሮባንድን ለመከላከል የሚደ ረገው ጥረት ተጠናክሮ የሚከጥር መሆኑን በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ካደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል ባልደረባችን ማህመድ ማም እንደተከበው ለገቢያ ሰባሰብ መሻሻል ከባንኮች ጋር ያለው ቅንጅት መጠናከር እንዳለበት ተጠቆመ መስከረም 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ የባንክ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በመድረኩ ላይ በሀገር ውስጥ ታክስና በጉምሩክ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተነሰው ውይይት ተደርጎባቸዋል ከሀገር ውስጥ ታክስ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በባንኮችና በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በኩል ባሉ የ10 አስራት ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምላሽ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለባንኮች በሚያቀርበው ያቄ ላይ አፋጣይ ምላሽ የመስጠቱ ችግር እንደሚስተዋሉ ተገልጿል። በዚህም ላይ የባንኮቹ ኃላፊዎች ችግሩ እንዳለ ገልጸው በቀጣይ ችግሮቹ ለመፍታት እንደሚሰሩ ገልጿል። በጉምሩክ በኩል በተለይ ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ጋር የሚስተዋሉ ችግሮች ለመቅረፍ አምራች ዘርፎችን የማበረታታቱ ስራ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ሲል ባልደረባች ይሄን ፍራት ዘግቦታል። ተከባራችሁ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያያዝናቸው ገቢ ለካጫጭር መረጃዎቻችን የተማቻቸው ይመስሉ ነበር ከቀሪ የገቢ ለልማት ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ከታዩ ፕሮግራማችን የደረጃ ለግብር ከፋዮች የገቢ አሰባሰብና የቅርነት አፈታት የሚዳስስ ነው ባልደረባችን ሰይድ ገልገሉ በወሌና ይካክፍለ ከተማ የተገንቶ የገቢ አሰባሰቡንና የቅርነት አፈታቱን እንዳስወልናል በሙዚቃ አፋታውስ ደን ተክታትልን መለስ
የተጀመረው የደረጃ ላይ የግብር አከፋፈል ሂደት ጳግሙ 5 2009 ዓ.ም ተመረጥ ተጠናቋል በዚህ መሰረት የደረጃ ላይ ያፈጻጸም ሁኔታን በተመለከተ የቦሊና የካ ክፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ካፋዮች ቅርንጫፍ ስፈት ቤቶችን አፈጻጸም ቃል ተናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ በቦሊ ክፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ስፈት ቤት የነበረውን የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች አከፋፈልና ገቢያ ሰባሰቡን በተመለከተ በቅርንጫፍ ስፈት ቤቱ መከተል ሥራ አስኪያጅ ሆኑትን ወይዘሮ ሙሉ ኃይለ ሚካኤልን አናግረናቸዋል። በአጠቃላይ የደረጃ ለ አለን ብለን ነውስተው ወደ 7500 ክብር ካፋይ ነው ከዚህ ውስጥ እኔም ድትርፍ ወደ 6000 የክራይ ገቢ ክብር ደግሞ ወደ 1445 ክብር ካፋዮች አጠቃላይ 7500 ያህል የደረጃ ለክብር ካፋዮች አሉ ብለን ነው ምንወስደው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እስካሁን ድረስ መጥቶ ይከፈለው ወደ 3100 አካባቢ ነው ይሄ ደግሞ በፐርሰንት ስናሰለው ወደ 42% አካባቢ ነው የሚሆነው ይሄ በርግጥ መረጃው እስከ ጳግሚ አንድ ያለው መረጃ ነው አሁን እየሰጠው ያለው የቅሬታ አፈታቱንም ፍታዊና ተገቢ ለማድረግ ከፍተኛ ረብረብ እየተደረገ እንዳለ ነው መከተል ስራ አስኪያጇ ይገለጹልን ታች ወረዳ ላይ ታይቶላቸው ቅሬታቸው ታይቶ እርካታ ያላገኙ ግብር ካፋዮች እንደገና ክፍለ ከተማው ላይ ደግሞ የማይት ስራ ይሰራል ማለት ነውና አጠቃላይ ሂደቱ በዚህ መልክ ነው የሚሆነው ምናልባትም ደግሞ በዚህ በክፍለ ከተማ ኮሚቴ ደግሞ ያረካ ግብር ካፋይ ሲኖር ደግሞ አሁንም ወደ መደበኛው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የሚሄድበት ደግሞ አግባብ ተቀምጧልና አሁን ያው አብዛኛው የሰው ኃይላችንንም ይሄንን ማለት የደረጃ ለግብር ካፋይ ግብር መክፈያ ማብቃ ጊዜ ጳግሚ 5 ስለሆነ ከዛ በፊት ቅሬታቸው በክፍለ ከተማ ደረጃ የቀረበውን ቅሬታ ፈቶ ክብራቸውን እንዲከፍሉ ለማድረግ 
ወይም ደሞ በቅር በቅር የታፈታቱን ካረኩ ደሞ የቻሉትን ወይም ደሞ አቅማቸው እየፈቀደው ነው ይሃል ከፍለው ደሞ ወደ መደበኛው ቅሬታ እንዲሄዱ ለማድረግ ከዛ በፊት ያው ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው እና ኮሚቴው ታች ወርዶ እያየ ነው በሄካ ከፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ካፈዊስ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት መከተል ስራ አስኪያጅ ሆኖት አቶ ዘርሁን ኢልማ በበኩላቸው በቅርንጫፍ ጽፈት ቤታቸው በተለይም ከቅሬታ ጋር በተያዘ የሚታዩ ከፍተቶችን ለማረም በርካታ ስራዎች እንደተሰሩና እየተሰሩ እንደሚገኙ ነግረውናል አጠቃላይ የቅሬታ ፍታትን በተመለከተ በተለይ ደረጃ ላይ በሚመለከት ስካውን ያቀርቡ ወደ 4033 ግብር ከፋዎች ክብረታቸውን አቀርባል በክፍለ ከተማ ወደ ደረጃ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው 3125ቱን ፈተናል ያውም በማሻሻል ወደ 2760 እና በማጥናት ወደ 365ቱን ፈተናል ቀሪ ያልፈተናቸው ክብረታዎች አሉ በተቻለ መጠን የግብር መከፋያ ግዛቸው ሳይልፍ ተረባርበን ለመጨረስ ጥረት ያደርግ ነው ተጨማሪ ኮሚቴዎችንም ቅርብ ግዜ ጨምሮ ለይ ወደ ቅጣት ሳይገባ 100% የሌን ክብረታ እንፈታለን የሚል ታሳብ ስላለን በዛ ደረጃ ያያየን ነው በቀሩት ቀናትም የገቢያ ሰባሰቡን በተቀመጠለት ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚቀርቡ ክብረታዎችን በፍጥነት የመፍታቱን ስራ አጠንክረው እንደሚሰሩም ገልጿል እኛ ክብረታ ባለ መፍታት ግብር ከፋይ ወደ ቅጣት ማግባት ያለበት እኛ ግምት ነው ወደና ለሞስናል ስለዚህ በዛ መሰረት ሞሰናል ስለዚህ ሁሉንም ግብር ከፋይ በተለይ ላይ ያሉትን ቀኑ ሳልፍ ኖስንና 100% ያለቀጣት ግብር ከፋይ እንደከፈን እናረጋለን ነው ባሁን ወቅት በክፍለ ከተማው ያለው የደረጃ ላይ የገቢ አስተባሰብም ከ80% በላይ እንደደረሰ ገልጾ በቀሩት ጊዜያትም ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ ጥረት ይደረጋል ብሏል የደረጃ ላይ የገቢ አስተባሰብ ሂደት የመጨረሻዎቹ ቀናት ላይ እንደመገኘቱ በርካታ ግብር ከፋዮች ወደ ታክስ ማከላት የሚመጡበት ጊዜ ነው በዚህ ረገድ አንዳንድ ያናገርናቸው ግብር ከፋዮች በአገልግሎት አስተጣጡ ላይ የተወሰነ ክፍተት እንዳለ ነግረውናል ሰሜ ቃል ኪዳናት በሽሩ ምሳራ ደሞ የጻናት ልብስ ቤት መምጣት ከጀመሩ ሳምንት ሆነኛል ምን መስተናገዱ ነገር ይለም አንድ ጌታች ይሏል ታች ተሰለፋለው ለቀሙሉ ከዛ ፎቅ ይሏል ዛ ተሰልፈ ፎክስ ተመጣም ነው እንደምታዩ ነው ከትላንቶ ዴ ተመዘገረን ዛሪ ዚ ድረስ ገና አልደረሰን እግዛት ተሸገርበናል እኔ በጥቃቃኔ ተደረጀኝ ዛሪ ካልደረሰን ነገሩን እንባላል ነው አሁንም ካልደረሰን ነገሩ ተመረጀ እንኳን ሙሉ ሙሉ መረጀ የሚሰጥን ሰው ይደው ተደዛ ሄደ ተዛ ሲሉ አሁን ምዛ ሌላ ቦታ ነው እና ቢያንስ ኦፊስ ገፍት ስታጫው አንድ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ነው የሚሰሩት በአገልግሎት አሰጣጡና በግብር አከፋፈል ደቱ ላይ ቅሬታ ያቀረቡ ግብር ከፋዮች የመኖራቸውን ያህል የግብር ከፋዩ በጊዜው ወደ ታክስ ማከላት መጥቶ ያለ መከፈል ችግር መኖሩና የግንዛቤ ክፍተት በተወሰነ መልኩ የሚስተዋል መሆኑ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የራሱ ተጽኖ እንደፈጠረ የሚናገሩ ግብር ከፋዮችም አሉ። ግንዛቤ መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማስበው ግንዛቤ ሰልክ ያው ያው ነው በአንድ መጣ ጥቅሙ ለኛ ነው ከ30 መጣ ደግሞ ጉዳቱ ለኛ ነው ከባህ አይደለ ብዙ ጫና ነው በ30 መቶ አልሰራልኝም ሲስተም ይለም ብሎ ምን እንጨና ነገው ራሳችንን ምን ተጋፍተን ብዙ ነገር ተፈጥሮ ተጨናንቀ ሲስተም ተቋርጦ ልክ እንዳልከው ማለት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ጉዳቱ ኮለኛ ነው ሰው ግንዛቤ የሚለው እንደዚህ ከዚህ ከዚህ ሰው ወቀት የሚጠብቁ መጨረሻ ወራቱ መጨረሻ ወረው መጨረሻ አካሉ አከም ይሆን ቀደም ብለ ሰው ቀደም ብለ እንት እንትለው አውር ነሰጠ ግንዛቤ ሰጠሆ ተሎ እንዲከፍል ቢያ ቢደረግ የተሻለ ነበር እንደዚህ ማይብላላም ኮዝቡ ምንስ ማይዋጋው ሰራተኞቹ ምራስ ኮዝ ቶ ይዋከባል ሰራተኛ መሆኑ ይለም ከዛ አንጻር ቢስተካከሉ የተሻለ ነበር ይያስባል ያገልግሉት አሰጣጡም ከግብር ከፋዮች ቁጥር መብዛት አንጻር ሲታይ የተሻለ እንደሆነ በተለይ የካ ክፍለ ከተማ ግብር ከፋዮች ነግረውናል ተስካ እትቆባል አለ ከመስተንግዶ ከሞላ ጎደል አሪፍ ነው ለምሳሌ ኔ ምሳሳት ነው የሚጠውት ላይ ብዙ ወረፋ ስላል ነበር ላይ ተስተናግጀ አሁን እዚህ ወረፋ ላይ ተጠብቆ ነው ባባው ይተሰራ ነው መብራት ይሄደ ነበር ዛ ከዛ ያተረፈ ሌላ ችግር የለው ምሳራሱ እየተቀያየሩ ነው ሰርቪስ እና አሪፍን ተላይ ባናገርናቸው አንድ አንድ ግብር ከፋዮች ዘንድ እንደ ከፍተት ከተነሱ ጉዳዮች አንዱ ከገንዘብ ተቀባዮች ጋር በተያዘ በቂ የሰው ኃይል አልተመደበም የሚል ነበር ኮል ያርጌታ ምባላለሁ አሁን ደማዩ ከሆነ ጥሩ አካይዳለሁ ነገር ግን ካሽሮቹ ጋር ትንሹ ከሚገባው በላይ የሰው መጨናነቃለ ያ ደሞ ትንሽ ሰዓታችንን ለግብር ከፋዮች እንመጣው ደሞ ስራ አስተናው ስለዚህ የስራ ሰዓታችንን ስለሚያበላሽብን እዛ ቦታ ላይ ካሉን መስተቀል ሌላው አካሄድ ጥሩ ነው አንደኛ ሰው ወይ መጨመራለሁ ወይ ሲስተሙ ሌላ መዘርጋታለሁ ይሄንኑ ጥያቄ ዘን ቅሬታ ወደ ቀረበበት ቦሊ ክፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አመራን በቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ መከተል ስራ አስኪያጅ ሆኖት ወይ ዘሮ ሙሉ አይደም ከኤል በጉዳዩ ዙሪያ ምን ላይ ሰተውናል ያለንን ኃይል ነው እየተጠቀምን ያለነው ስለዚህ ይሄ ኃይል 
ግማሹ ኃይል ከግማሽ በላይው ማለት ይችላል ቅሬ ታፈታቱ ስርዓት ላይ ታች ወረዳ ላይ ወርዶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለና እዚህ ጋር ሆነ አመታዊ ግብሬ መሰብሰቡ ስራ ተደራራቢና ጫና በእኛም ላይ በግብር ከፋም ላይ ፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው ግማሹን ኃይል ወደ ታች በዚህ ስራ በማውረዳችን ስራዎች እንደራርቦ የመስራት ነገሮች አሉና አንዱ እሱ ሁለተኛው ግብር ከፋም ደሞ ያው ያለው ልምድ የነጨረሻውን ግዚያት የመጠቀም ልምድ አለ ብዙ ጊዜ አሁን ወርሃዊም ላይ ስናይ እስከ 20 ድረስ እስከ 25 ድረስ ነጻ ይሆንና ቢሮ ጣም ምንም ሰው ማታይበት ሁኔታ አለ እስከ 20 ድረስ በጣም ነጻ ነው ከ20 በኋላና ስፔሻሊ ከ25 በኋላ ደግሞ አንድ ጋር የመምጣት ነገር አለ በተለይ 28 29 30 የመጨረሻው 3 ቀናት ደግሞ ሁሉም ለመምጣት የመፈለግ ነገር አለ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አስሮም ክፍለ ከተሞች ከደረጃ ላይ ጋር በተያዘ ከቀረቡ ቅሬታዎች አብዛኞቹ ተፈተው ግብር ከፋዩ በቀጥታ ወደ ግብር አከፋፈል ሂደቱን እንዲገባ እንደተደረገ የነገሩን ደግሞ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባልስልጣን የአዲስ አበባ ደንበኞች አገልግሎት ተመርት ዳይሬክተር ዳይሬክተር አቶ ቶሉ ፊጤናቸው ከዚህ ከቅሬታ አፈታት ጋር በተያዘ ከቀን ገቢ ግምቱ ጋር ያለው ሁኔታ سنመለከተው አሁን ቅሬታ እየፈተነ ያለ ነው ደረጃ ለ ግብር ከፋዎች ላይ ነው ቅድሚያ ሰጥተን እየፈተነ ያለ ነው ምክንያቱም ደረጃ ላይ ያው እስከ አጉሜ መጨረሻ ድረስ ግብራቸውን አሳውቆ የሚከፍሉ ስለሆነ ወደ ቀጣይ ወር ከተሻገረ ቅጣትም ስለሚያርፍባቸው ያን ከመድረጋችን በፊት ግን ቅሬታውን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን እየፈታን ያለው ደረጃ ላይ ላይ ነው ይሄንኑ መነሻ አድርገን سنመለከተው እንግዲህ እስካሁን ቅሬታ ከቀረበው ውስጥ የደረጃ ላይ ቅሬታ ከቀረቡት ግብር ከፋዎች ውስጥ ማለት ነው 90 አከመቶ በላይ ቅሬታቸው ታይቶ ውሳኔ ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ይሄን سنመለከት እንግዲህ ቅሬታው በሁለት መልኩ ነው ውሳኔ ያገኘው አንደኛው ቅሬታ አቀርቦ ቅሬታቸው ትክክል ሆኖ የተጋነነ ነገርም መኖሩን በመመልከት ቦታው ድረስ በመሄድ በማየት ማሻሻያ የተደረገባቸው አሉ። ሌላው ደግሞ ቅሬታ አቀርቦት እነሱ ደግሞ ቅሬታቸው ተገብ ያለው ከሆነ ባሉበት እንድጸና የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ سنመለከተው ቅሬታ አቀረቦት ውስጥ አብዛኛውን የማሻሻያ ስራ የተሰራበት ስራ ነው ያለው በቅሬታ አፈታቱም ደረጃ ተስተካከለላቸውና የገንዘብ ማስተካከያ የተደረገላቸው ገብር ከፋዎች በርካታ እንደሆኑ ዳይሬክተሩ ነግሮናል 14855 የሚሆኑ ገብር ከፋዎች ደረጃቸው ከደረጃ አለ ወደ ደረጃ አምርሃ እንዲወርዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ቀሪዎቹ ግን እዛው ላይ ያሉት እዛው ማከለ ላይ የገንዘብ መጠናቸው ብቻ ማሻሻያ ተደርጎ የተፈታበት ሁኔታ ነው ያለው ብሎ መውሰድ ይችላል ማለት ነው ሌሎቹ ቀሪዎቹ ግን ያው በማጥናት ቅሬታቸው ተገብ ያደለም በማለት ቦታው ድረስ በመሄድም በማይቱም በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመሰረተ የተወሰደ መረጃ መሆኑን በመተማመን ቅሬታው በዚህ ደረጃ እየተፈታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ደረጃ አለም በመመለከት ማለት ነው በከተማዋ በሚገኙ ቅርንጫፍ ሰፈት ቤቶች ያለው ያፈጻጽ ሁኔታም የተሻለ እንደሆነ አቶ ቶሉ ገልጿል የደረጃ ላይ በአብዛኛው ከ90% በላይ እየጨረስንበት ሁኔታ ነው ያለው አንዳንዱ ቅርንጫፍ ሰፈት ቤት ጨርሷል ደረጃ ላይ ራሱ የተጠናቀበት አለ አንዳንዱ ቅርንጫፍ ሰጥ ቤት የተወሰነው ደግሞ ወደ ኋላ ቀረጥ ያለ አለ እነሱ ለ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው አሁን ያለ ነው ማለት ነው እነዚህንም سنመለከት የደረጃ ላይ ግብር ከፋዎች እኛ ባለው መረጃ ማጥራቱ ስራ ላይ እስከ ባጉ መመጨረሻ ጨርሰን እንጣለን ብል እቅድ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው ካገልግሎት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ክፍተቶችን በተቻለ መጠን ለመቅረፍ ትረቶች ሲደረጉ እንደነበረና በቀጣይም ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራበት አክሏል ካገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያዘ እንግዲህ ወቅቱ ሶስት ነገሮች የሚስተናገዱበት ወቅት ነው ይሄ ሐምለ ነሐሴ መስከረም ጥቅም ትدرس ማለት ነው ሶስት ሶስት ጉድ መሰረታዊ ጉዳዮችን የምናስተናግድበት ወቅት ነው አንደኛው እንደምታወቀው የ2009 የተሰራው ያማካይ ቀን ገቢ ግምት መረጃ አጥርተን ቅሬታ ምንፈታበት ስራ ነው በዋናነት ያያዝ ነው ሁለተኛው ያያዝ ነው ስራ መደበኛ ስራ ሆኖ የ2009 አመታዊ ግብር ምን ሰበስብበት ነው ሂሳባቸውን አሳውቆ ግብራቸውን አሳውቆ የአመቱን የሚከፍሉበት ስራ ነው ያለው በዋናነት በሶስተኛ ደረጃ سنመለከተው ደግሞ ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች የተጨማሪ ሴት ታክሲ ሊሆን ይችላል ተርኖቨር ታክሲ ሊሆን ይችላል እነዚህ የሚስተናገዱበት ጊዜ ነው አሁን አሁን ያለን ሰዓታችንና ኢቭን በአራተኛ ጭምር አገልግሎት ጋር سنያዝ ደግሞ ክሊራንስ ወቅት ነው የንግድ ስራ ፈቃድ ለማደስ ክሊራንስ የሚወስዱበት ጊዜ ነው እነዚህ ሁኔታዎች ተደራርቦ سنመለከት እነዚህ ስራዎች سنሰራቸው ያለንን የሰው ኃይል ነው በተቻለ መጠን ድልድል ያደርግ ነው 
ያለ ነሰው ኃይል በተቻለ መጠን አገልግሎቱ እንዳይስተካከል ግብሩን የሚከፈል ግብር ከፋይ ግብሩን ሳይከፈል እንዳይመለስ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት የሚጠይቅ የክሊናንስ አገልግሎት የሚጠይቅ ግብር ከፋይ የሚተበቀበት ግብርና ታክስ አሳውቆ እስከከፈለ ድረስ አገልግሎቱን አግኝቶ እንዲመለስ ጭምር የሰው ኃይል መድበን እየሰራና ያለ ነው ባለ ነው ኃይል ማለት ነው ነገር ግን አንዳንድ ቅርንጫፎቻችን ላይ سنመለከት አንዳንዱ ቅርንጫፍ ሰጥ ቤቶቻችን ሰፊ ወረዳላቸው ቅርንጫፍ ሰጥ ቤቶች አሉ 14 ወረዳ ያላቸው ቅርንጫፍ ሰጥ ቤቶች አሉ እነዚህን ደግሞ ቅሬታ እንፍታ ሲባል እስከ ወረዳ ድረስ ሄደን ነው ቅርንጫፍ ከ ከፈለ ከተማ ላይ ሆነን ሳይሆን በወረዳ ላይ ወርደን ነው ቅሬታ እንፈታው ስራው የተሰራው በወረዳ ደረጃ ስለሆነ በግብር ከፋዎች ላይ የሚታዩ በተለይም በወቅቱ ግብርና ሳውቆ ያለ መክፈል ችግር በአገልግሎት አስተጣጡ ላይ እክል ከሚፈጥሩ ጉዳዮች አንዱ እንደሆነ ማየት ይቻላል ያናገርናቸው ግብር ከፋዮችም ይህ አግባባ ለመሆኑንና በቀጣይ ለማስተካከል ጥረት ሊደረግ እንደሚገባው ገልጿል ከ15 በፊት 100 መከፈልና በዚህ በአለቀ ሰዓት መከፈል እኔ ከሁለት ቀን በላይ ታይኮኛል ሁለት ቀን ደግሞ ስራት እንግልቱ በገንዘብም በጊዜም ሲሰላ አይገናኝ ከዛኛው ጊዜ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ያው በዛ ጊዜ መከፈሉ እትሻለ ነው እንደተገልጋይ አሜ እነት ለማውራት ብዙን ጊዜ ካያ በኋላ ነው መጣ በእንጃ ለምዶ ነው ኩኛ ያቀም አንዳንዴ ምንዶ ታጣለ አንዳንዴ ብዙ ገዘብ ከፍል ከሆነም ለመስሪያ ያ ታውለውና ገንዘቡ አመት መጨረሻ ላይ ለመምጣት ታስባለ ገባ አይደለ ለምሳሌ 10000 ማይሽ ምትከፍል ከሆነ ያንን ለስራበትና ብለ ሰርተበት ልክ ወር መጨረሻ ላይ ምናም ትዝ ይላልና እንደዛ ነው አንዳንዴ ገዘቡ ስራ ላይ ስታውለው ምናምን አንዳንዴ የመርሳተም የመዘናጋትም ችግር ነው እንጂ እኛም እኮ አንድ ባንድ ብንመጣ ነጻ ብንስተናቀቅ ደስ ይለና ግን በብዙ ምክንያት ይመስለኛል በጊዜ መጥቶ ሁሉም ነገር በጊዜ ካን እስከ 15 ባለው ጊዜ አት መጥቶ መከፈሉ የበለጠም ይሆነው ነጻ ተጫናነቅ ቶሎም ወደ ስራ ተመለሳለ ስራ ወታ አመጠለ ስትወጣ እንትን እንትን ያረጋሃል ያሳሳል ለዛ ወታ ላይ ተለስቶ ምክንያቱ ምን ያህል እዚህ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ብዙ ስራ ጥያ ነው በመጣው በዚህ እኔ ጋም ያለው ስራ ሲ ከዛሬ ነገር ከዛሬ ቀነስልኛል ቀነስ ስራ ከስከዛ ባለበት ሰዓት ይሄ ያለው ስል እስካሁን ቆይቼ መጥቻለሁ ያሁን ስመጣ ምን እንዳልኩ ስራ ወሳኝ ስለሆነ ስራ እንትቼን የመጣው ምንም ትርጥሪ ሌላው ነገር ግን በሰዓቱ በጊዜ መከፈል አንዳንድ ሰተቶችን ቢኖሩ ለማረብም ለማስተካከልም ሰፊ ጊዜ ይኖርሃል እሱ ምንም የማትደራደርበት ጉዳይ ነው እሱ ውዳድ ማጮቻችን የገቢልን ማፕ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ምንም እንኳን በሕግ በተቀመጠው መሰረት የደረጃ ለግብር ከፋዮች ግብራ ሳውቆ የመክፈያ ጊዜ ካምሌ አንድ እስከ ፓግሚ መጨረሻ ቢሆንም በባል ምክንያትና ከቅሬታ ጋር ተያይዞ በወቅቱ ግብራቸውን ያልከፈሉ ግብር ከፋዮችን ያለቀጣት ለማስተናገድ የግብራ ሳውቆ የመክፈያ ጊዜው እስከ መስከረም 10 2010 ዓ.ም ተመረደረስ ተራዝሟል በመሆኑም እስካሁን ግብራችሁን ያልከፈላችሁ ግብር ከፋዮች በተሰጣችሁ እድል ተጠግማችሁ ሐላፊነታችሁ ለተወጡ ይገባል የፕሮግራማችን የመጨረሻ ክፍል የሆነው ትረካ ነው ባልደረባችን መሐመድ ኢማም መስከረምና ትዝታ የተሰኘ ትረካ አዘጋጅቱናል እንከታተል መስከረምና ትዝታ ከሌሎች ወራት በተለየ መስከረም ላይ ትዝታዎች አሉ። በመስከረም መሬቱ ጸሃዩ ሰው ሁሉ ነገር የተረጋጋ ነው። አደይ አበባው ይፈነዳል ሜዳው አረንጓዴ ለብሶ ለልጆች መጫወቻ ለእንስሳት መቦረቅ ይመቻል። ከእናት የተጋብቶብኛው መሰል መስከረም ነው ዳታለው። እናቴ ሁሉ ግዜ ጧጧት ቡና የማፍላት ልምዱ ቢኖራትም መስከረም ሲመጣ ግን ለምታፈላው ቡና የምታደርገው ዝግጅት የተለየ ነው። የቤታችንን በር ተዘጋና መስኮቱን ከፈት አድርጋ ቄጠማውን ከበሩ ሳሎኑ ተነሰንሰዋለች በሚያምሩ ማጭሻ ላይ የሉባንጃውን ጣም ታር ከፈክፈበታለች ዘንካታ የሐበሻ ቀሚሷን አጥብቃ በትንሽዬ ዱካ ላይ ቁጭትልና ለጆች በሉርውራ አትበሉ ተረጋግጨ ቡና ያልተጣጣበት ማስከረም እኮ ነው የአዲስ አመት መጀመሪያ አይደል አመናው ለኝ ጌተ አመናው ለኝ እሚያናጨውን እሚያጋጨውን አንተ ያዝልን አገራማን ይሁን እስከ ልጆቼ አመት አመቱ አድርሰኝ አመት ባል ሲመጣ ግዝ የጠብቆ ዋጋ የሚጨምረውን ጋሽ ወርቁንም ልብስጠው በማለት ጸሎቱን 
ያደርግና የጀበናውን አንገት በቀኝ እጇ ከፍ አድርጋ ይዛ ቡናውን ወደ ተደረደሩ ስኒዎች ታንቆረቅሮዋለች ጋሹርኩ እኛ ቤት ፊት ለፊት ሱቅ ያለው ጎልማሳ ነው አጋጣሚውን ካገኘ የማይሸጠው ነገር የለም የጋሹርኩ ነገር ሲነሳ እንኳን ለናቴ ለኔም ግርም ይለይ ነበር ከቤተሰቦቼ የመጨረሻው ልጅ ነው ስለነበር ይሆነ ነገር ለመግዛት ሲፈልጉ የምላከውን የነኝ አንድ ቀን እናቴ እጣን አልቆባት እንደውትሮ ሁሉ ጋሹርኩ ዘንድ ሄጄ እንዲገዛ አምስት ብራ ሲዛላከችኝ ቀኑ ባጋጣሚ መስከረማ አንድ ነበርና ለአዲስ አመት በተገዛ ለ ልብስ ደምቄ ቤት ውስጥ የተዘጋጀው እንደፎ ዳቦና የታረደውን ጠቦት ይያሰብ አምስት ብሬን ይጂ ወደ ጋሹርኩ ስቁሮትኩኝ ጋሹርኩ ጋሹርኩ ምን ነው አለኝ ብዙም ትኩረት ሳይሰጠኝ እናቴ ያ አምስት ብር ጣል ላክልኝ ብልሃለች አልኩት ያ አምስት ብር የለም 10 ብር ሆኖ አልበላት ያ አዲስ አመት ገበያ መሆን ረሳችሁ እንደ አረ ጋሽርኩ በቀደምኩ በ5 ብር ሽ ተhellኛል ዝምበል ምላሳ በቀደምና ዛሬ አንድ ነው እንዴት አዳ ለማንኛውም አምስቱን ብር በኋላ ታመጫለሽ በላት በማለት በጋዜጣ ተቀልሎ ሰጠኝ እኔም ያ አምስት ብር ጣን በ10 ብር ገዝቼ ወደ ቤት ያመራው ታዳ አመት ባል በመጣ ቁጥር ዋጋ የሚጨምረው ግራም የሚቀንሰው ያለደረሰኝ የሚሸጠው ጋሽርኩ ብቻ ይመስለኝ ነበር ምክንያቱም የልጅነት ታምሮ የመዝግቡ ያያዘው ጋሹርቁ መጥፎ ባህሪ ስለነበር እንዳውም አንድ አንድ ጊዜ ነጋዴዎችን ሁሉ ሳይ ጋሹርቁ ይመስሉ ነበር ሁሉም ነጋዴዎች አጭርባሪ አመት ፓል ሲመጣ ያ 50 ብር ቃ በ100 ብር የሚሸጡ ይመስለኝ ነበር ጋሹርቁን ከመጥላት የተነሳ ማለት ነው በኋላ ግን እንደጋሽ ስጦታው ያሉ መልካም ነጋዴዎች ህግና ስርዓቱን ተከትለው የሚነግዱ ሳይጠይቋቸው በግብይት ወጥ ደረሰኝ የሚሰጡ ተመቸም ብለው የማይዘርፉና የማይጨረብሩ ነጋዴዎች እንዳሉ ስረዳ ሁሉንም ነጋዴዎች በጅምላ መፈረጀን ርግፍ ፈርጌተውኩኝ አሁን በቀደምለት የመስከረም የሸመታ ትዝታ ያለም አስተዋስ ለእናቴ የሃበሻ ቀሚስ ለመግዛት እዚሁ አዲስ አበባ ወደ ሽሮ ሜዳ በቅ ብየ ነበር ባማንቀን የማውቀው የልብስ ነጋደ ነበርና እዛው አገኝሁት ሞቅ ያለ ሰላም ታቀረበልኝ ፊቱ ሁሉ ጥርስ በጥርስ ሆኗል ፈገግታ በፈገግታ ደስ ያለ ተመስላለህ ገዝሙ አልኩት ስሙ ገዝሙ ነበርና ምን ይደረግ ብለህ ነው ወዳጄ ያመት ባል ገበያ አይደል የኛ መነሻኮ አመት ባል ሲመጣ ነው አለኝ ማለት አልኩት ምክንያቱም ገዢው የጠራhallet ነው አጋ የከፈለ ነው የሚሄደው ያመት ባል ገበያና የጫት ግጅ ክርክር ያስፈልገው የሚሚለው ሳይገባው አይቀርም መሰል ደረሰኝ ቁረጥ የለ ክርክር የለ ምን ነው ሁሉ ግዜ ያመት ባል በሆነ አለኝ አሁንም ፈገግታው ከፊቱ ሳይለየው ወነትም በቂ እንዘርፈሃል አልኩት በውስጤ ምልታዘዝ አለኝ አይ ለናቴ ቀሚስ ፈልጌ ነበር አልኩት ምን አሁን እንኳን ይወደድብሃል ላንተ ግን የባቱን ቀን ስለሃለው ጫፍ ላይ ያለችው ስንትናት አልኩት እሷ ከባቱጭ 900 ብር ከነባቱስ አልኩት ያው የ915% ጨምርበት 1035 ብር ማለት ነው በጣም አስወዳችኋል አልኩት ምን ይደረግ ብለህ ነው በግርግር መታመት አድርገን ዘወር እንበል እንጂ ሌላ ግዜ ያፋችንን ከፍተነ የምንውለው ምን ሽያጭ ብለህ ነው አንጂ ታፍ መክፈታያ ካንዲ ልብሷ ጋር ላይ ጥፍ እየጨመራችሁ አልኩኝ በውስጥ ይደግሜ እሺ በቃ አደረሰይ ቁረጥልኝ አልኩት ሞኝን እንደ ወዳጅ የምን ደረሰይ ነው የምትታወራው በ900 ብር ገስተ 135 ብር ሌላ ዳዳ ቢሸፍን ላይሻልም እንዴ አለኝ ቀጠለና እስካሁን እንዳየው አንድም ድረሰኝ የጠየቀኝ የለም እስከባቱ አስልቼ ዋጋውን ነግራችኋለሁ ከፍሎ መውሰር ብቻ ነው አንድም ድረሰኝ የጠየቀኝ የለም ግን እኮ ተከክለ አይደለም የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ አለ አንተ ግን ቀሚስ አልበሰፍ አስቀምጣሁዋል ደግሞ ሙኮ የስግብግብነት አባዚ አይነህን አውሮካል ሆነ በስተቀር ከማትወጣው አዘቅት ውስጥ ነው የምትገባው ስንቱ ስግብግብ ነው ድረሰይ ባለ መቁረጡ ምክንያት ዘጥየ የወረደው አይታህል አንተም ንግድህን በመረጃ ላይ ተመስርተህ ብታከናው ያለ ስጋት በሙሉ ልብ እንድትሰራ ይረዳል አልኩት ፍቴን ኮስተር አድርጌ እሱ ማልከን ያው ዛ አካባቢ ያለው አብዛኛው እንደኔው ነው የተወሰኑ ናቸው በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የሚሰሩ አይደለምማ አንተ ህጋዊ ሆነ ሌላው ወደ ህጋዊ እንዲመጣ መታገል አለብህ እንጂ ሌላው ገደል ቢገባ ተከተለ ገደል መግባት የለብህ ለማንኛውም አጋጣሚዎችን እየጠበቃችሁ ህዝብና ሀገርን መዝረፍ ይቅርባችሁ አልኩት ተልኮ ያለኝ ሳይመስለው አይቀርም እዛው አይኔ ያዬ በደረሰ ሳይመሸጡን ተያያዘው እኔም 1035 ብር ከነባቱ ከፍዬ የናቴን የባዓል ቀሚስ ገዚቼ ተሰናብቼው ወጣው የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የገቢለን ማፕ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን ወደና አንተ ያደረስንላችሁ ሰይድ ገልገሉ ጌታቸው ተሾመ ማህመድ ኢማምና ፕሮግራሙን በመምራት ዳንኤል ታደሰ ቹ ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም